Gjum në lire në Balkan pas shkatërimit të qytetrimit anti. Qëfar ndodhi me popullsin e paramanizuar gjatë shekujve të gjatë të antikitetit të vonëshëm dhe të mesjetës e hershme vështirë që do të mësojmë do njëherë? Përveç kësaj deri vonë, shkenca nuk është interesuar aq shumë që në kulturën materiale dhe shpirtërore të qytetërimeve të mëvonshme të Balkanit të zbuloj gjurëmët e kulturës e ilirve para historik dhe të epokës romake. Vetëm kove të fundit u bëm për pjekjet e para serioze, të vazhdueshme që me anën e kombinimeve të burimeve historike dhe të rezultateve të arkeologjis, të etnologjis dhe të linguistikës për të zbuluar elementet të kulturës ilire në kulturat e sotme në Balkan dhe në bas të kësaj të sjarohet roli që ka pasur substrati i paramanizuar vendas ilir në etnogenezën e popujve të sotëm Balkani. Në të vërtet fakti se shkenca bashkëkohore erdi në përfundim se popujt e sotëm në Balkanin përëndimor kanë qenë disa më shumë, disa më pak, por gjithsesi më shumë se sa është me nduar deri vonë. Të përfshirë jo vetëm elemente kulturore të popullsis së vjetër vendase, por edhe ata vetë. Në në të djetë e shtatë që vendimtar që edhe qështja e fatit të mëtejshëm të ilirve të paramanizuar në basë shkatërimit të botës antike dhe të ardhjes së përhershme të slavëve në Balkan të shikohet shumë më seriosisht se më. Par, qështja e marë dhenjeve të ilirve me slavët në Balkan është paracitur shumë heret bile qysh në mesjet, mandri më vonë në kohën e rilindjes populore kroate. Mirë po mënyra se si paracitej atë herë këj problem nuk mundi të qëndroj kriterëve rigorozët të sitoriografis pozitiviste nga fundi i shej. Gjëgjë dhe gjëgjë U desh mjaft ko që problemi i gjurëmëve ilire në kulturat slave në Balkan të vijet në themele solide shkencore. Gjithashtu shkenca vetëm kove të fundit është në gjendje që t'i përgjigjet edhe një pyetje e tjetër që ka rëndësi të madhe për qështjen që po e paracesim këtu, marë dhenjet e ilirve të vjetër me të shqiptarve të sotëm. Shumë ekspert me ndojnë se shqiptarët janë i vetëmi popull balkanik, i cili originën e ka direkt për ilirve të vjetër. Të mbrojtur nga malet e larta dhe të pakalueshme dhe jash rrugve në për të cilat kaluan popujt barbar në kohën e dyndjeve të mëdha të popujve. Këto pjesë të fundit të ilirve ruajtën shumë elementet të kulturës materiale dhe shpirtërore të para ardhësve të tyre të largë. Tezën se shqiptarët janë pasardhës të ilirve e gjejmë për herë të partë të formuluar qartë të historiani Gjerman Johannes Thunman në shekullin të vijë. Në në dhjetë e tetë duke pohuar se historikisht nuk mund të dëshmoj kur farë i migrimi etnik në rajonet e Shqipërisë së sot me prej antikitetit e deri sot Thunmani përfundon se për këtë shkak populli i cili jeton sot atje jeton të në këtë hapsir edhe në kohën para historike. Duke mos mohuar originën e vjetër balkanike të shqiptarve, shumë historian dhe gjultar në shej. Gjigjë dhe gjigjë propozuan zgjidhje të tjera të qështjes së originës së shqiptarve. Si pas disave shqiptarët rjedhin nga Thrakasit, Karl Pauli, Gustav Eigand, Dimitar Decev, si pas të tjerve për i dakomezve, Vladimir Georgiev, Eti. Rezultatet në të cilat kanë arritur disiplinat të ndryshme shkencore në kohë të fundit, sidomos në 10 vjetët e fundit, i hoqen shumë dyshime të vjetra për këtë qështje të rëndësishme të paleobalkanistikës. Këto hulumtime në të vërtet, me një varg argumentesh po huantes për qështje në originës e shqiptarve gjultarët u pajtuan më me vështirësi, si në të kaluarën, e pjesërisht ashtu bëjnë edhe sotë. Sot gjultarët kryesisht pajtojen se në të vërtet nuk mund të vërtetojt me siguri se gjua Shqipe është pasarë se e gjuës i lire, sepse gjua i lire është fare pak e një orë që të mund të bëhen krahasime gramatikore dhe leksikografike midis tyre. Mirë po anajizat e lëndës onomastike dhe toponomastike kanë dhënë dëshmi të mjaftueshme, të cila tezën për originën direkte të gjuës Shqipe prej asaj i lire e bëjnë më të pranueshme. Këto argumente përveç kësaj, gjithsesi përjashtojnë mundësim që gjua Shqipe ka mundur të zhvillohet nga ndonjë gju tjetër paleobalkanike. Disiplinat e tjera shkencore kove të fundit kanë kontribuar shumë në qështjen e kontinuitetit midis i lirve dhe shqiptarve. Kështu arkeologët duke studiuar kulturën materiale të mesjetës së hershme në Shqipëri, vërtetuan se nuk egziston dërprerje në zhvillimin e kësaj kulture nga koha para historike e deri në mesjetën e hershme dhe se shumë objekte të zbuluara në për nekropole të shekullit dhe i vi, kalaja e dalmaces, kruja eti. Në mënyrë tipologike, lidhen drejt për drejt me kulturën materialen të cilën para dy shekush e kishte paracitur thunmani. Ilire të kohës para historike 
etnologët duke studiuar materialin etnografik shumë të pasur dhe ende të panjohur sa duhet shqiptar, gjetën në të një varg elementesh, të cilat burojnë drejt për drejt nga pasuria i lire para historike. Janë të pasura veçanërisht gjumët i lire në veshjet populore të sotëm, mandej në ornamentik dhe në simbolikën religjose, një cint e tre në valet populore, në muzik, në antroponomi dhe në toponime eti. Ndërsa për pjekjet e ekspertëve të cilët meren me qështjen e marëdhënjeve i lire shqiptare, janë të orientuara në identifikimin e një numri sa më të madhë të fakteve, të cilat vërtetojnë kontinuitetin midis i lirishtes dhe shqipes. Ndërkaq për pjesët e tjera të syvdesës balkanike të banuara nga slavët problemi që ndronë në caktimin e rolit të popullsis së vjetër vendase, të paromanizuar ose gjysmë të romanizuar në formimin e popujve të sotëm slavë, gjegjësisht në formimin e kulturave të tyre. Sot disponojmë një vargë të tërë faktesh të sigurta të cilat e sjarojnë këtë rol, mirë po ende jemi shumë largë prej studimeve të tërsishme për këtë qështje. Fatkejsisht, arkeologia deri tani, arriti të identifikoj fare pak materiale që i përkasim popullsis së paromanizuar të antikitetit të von dhe filimit të mesjetës. Gjithashtu, fare pak dim për kulturën më të hershme materiale slave dhe për pikat e takimit të kësaj kulture me atë të vjetër vendase. Tash për tash na mungon lialka më e rëndësishme në zingjirin, i cili lidh këto dy kultura. Analiza e kulturës materiale slave nga kohët e më vonshme ka dëshmuar me gjithatë se këto kontakte direkte kanë egzistuar dhe se slavët pas ardhi së tyre në Balkan, shumë gjera i mësuan nga popullsia e vjetër vendase i lire. Një nga doket të cilën slavët e morën prej tyre është varimi i të vdekurve në varet të rethuara me gurë, mënyrë mjaft e vjetër dhe shumë e përhapur në Balkan në epokën para historike. Gjithashtu mund të konsiderohet si shumë e sigur teza se slavët nga popullsia vendase morën zakonin e thyrjes ritualet e enve të qeramikës në bivareza. Në kulturën slavet të Balkanit është e mundshme të vërtetohen një varg i tër elemente shtë tjera me origjin i lire. Mate Suic, për shembul, zbuloj një koincidencë shumë interesante i lire slave e cila kurse si nuk mund të jetë të rastit. Si pas pohimit të Strabonit, Dalmatët i Lirë gjdo të tetin vit në danin token që ishte në pronësit të përbashkët dhe një zakon i tilë, ndarja e kulotave gjdo të tetin vit është ruajtur në ujdesën pag. Me origjin i Lirë është edhe qerepi për pjekjen e bukës, i cili në Balkan haset në një numër të madhë prej epokës së vjetër të hejkurit të cilin slavët e njohen në kohën kur u shpëngullen në këto vise. Një qind e gjash të gjithashtu edhe e ashtu quaj të rakapel e likës me rese, prototipin e përkrenares të cilën e mbanin japodet, po në atë rajon në të cilin edhe sot mbahet kapela e likës. Në likë dhe në rajonet të tjera të Balkanit përëndimor është ruajtur zakoni i tatuashit, që gjithashtu mund të meret si gjurën nga kohet i lire, shi më tutje në fëqë. 89 dhe me origjin i lire si pas mendimit të ciro truhelkës është edhe festa e shtëpis. Kultet i lire kanë lënë gjurëm më tepër në besimet religioze dhe të magjit e slavëve të Balkanin. Êshtë e sigurt për shembul se kulti shumë i përhapur i hyneshës së pyjeve dhe gjahut që të i liret paracitet me emrin thana, ka lënë gjurëm në form të nënës jana në besimin popullor serb. Mundemi përveç kësaj të supozojmë se edhe kulti shumë i përhapur i gjarëpërit të i liret para historik të ketë lënë shumë gjurëm në manifestimet e shumëta të këti kulti në mitologjin slave. Dëshmit shumë interesante mbi gjurëmët e emrave i lirë në onomastikën kroatët të mesjetës i vërtetoj duje rendit më cevic, duke analizuar dokumentet mesjetare të shekullit gji i zbuloj në to disa emra origjina i lirë e të cilëve nuk mund të dyshoj. Fjala është për emrat litësa, batoca, plektojë të tjerë, të cilët i njojmë fare lethë emrat fare mirë të njohër i lirë, litëko, litësa avus, litësana e të tjerë, baton, pletor eti. Këta survival në Dalmaci mund të kënë do me thënje shumë më të thellë se sa kanë survivalet nga sfera e kulturës materiale. Kjo dukuri, në të vërtet, më tejpër se gjdo tjetër dëshmon bi për zirjen e banorve të lash vendas me ardhësit slavë dhe për atë se për një ko mjaft të gjatë ata e ruajtën vetë dien, identitetin e vetë jo slavë. Një fakt të cilin e gjejmë të toma arri gjakoni si kur vërteton pranin e kësaj popullsie ende të paslavizuar plotësisht bile edhe në shejë. Gjiji, kura i shkruam për këtë. 
Toma, në veprën e vetë historia salonitana duke folur për fisin kroatë svaqiq, snaqiq e karakterizon si koloni regionis montuosaj, dërsa për svaqiqet janë paracitur dëshmi që flasin se ata, ndoshta, janë me origjin para slave i lire. Gjurmët i lire në kulturën populore, në arkitektur dhe në urbanizëm, në mënyrën e varosjes së të vdekurve, në simbolikën fetare, në motivet ornamentale, në veshmbathjet populore, në stolit, në muzik dhe valzim, në gjurë. Në organizimin shëqëror politik eti, mjaftojnë që qysh tani të përfundojmë se slavët duke ardhur në këto vise në shejë. Vi e vi, në viset përëndimore të Balkanit, gjetën një popull si mjaft të madhe të vjetër vendase, të pa romanizuar dhe gjysëm të romanizuar. Slavët, gjithë shekujve, u asimiluan me ta dhe kështu në entitetin e tyre popullor ruajtën gjurëm të ilirve. Këto gjurëm janë më të shumë të veçanërisht në disa viset të largëta të Bosnjes, Hercegovines, Zagores, Dalmatine, Malit të zi e të tjera dhe na duket se nuk është largë se vërtetës pohimi se elementi i vjetër venda si lir kishtë rol shumë të rëndësishëm në formimin e veqërive kulturore, trupore dhe psikike të popullësis slave që jeton sot në ato vise.